Pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ment constamment Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Prétilia, votre love coach. Et aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique est un mythomane aguerri. Tout simplement parce que la façon et le mensonge est une méthode de manipulation pour avoir plusieurs réponses à ses besoins personnels. Si on peut dire ça comme ça, mais ça ne raccourcit pas en fait la vidéo, c'est bien plus complexe que ça. Donc on va, en voir, on va voir dans cette vidéo, on va en parler, je vais vous expliquer. Et aujourd'hui ce qui est important à prendre en compte avant de rentrer dans le sujet, c'est que malheureusement cet individu est une personne qui cherche à avoir le contrôle. C'est un menteur, un manipulateur, il est capable de retourner la situation en votre défaveur et de vous donner en fait le rôle de la mauvaise personne et je pense que vous avez déjà vécu ça donc aujourd'hui le mensonge fait partie d'une méthode de manipulation pour avoir le contrôle pour avoir à garder une bonne image à l'extérieur pour ne surtout pas être vu tel qu'il est un manipulateur pervers narcissique aujourd'hui le mensonge c'est quelque chose qu'il utilise pour vous déstabiliser pour vous contrôler mais aussi contrôler les autres. Lorsque vous êtes face à une personnalité narcissique, ce mensonge, je vous dis en fait que, à force, c'est ce qu'il utilise très souvent dans ce qu'on appelle le gaslighting, cette façon, mais non, c'est pas ma faute, c'est toi qui m'as poussé à bout, tu m'as frappé en première, ou euh, si tu n'avais pas fait ça, on n'en serait pas arrivé là. Donc aujourd'hui, le fait de mentir, de retourner la situation dans un sens inverse et de se dédouaner, de se victimiser, de se faire passer pour la victime alors que c'est lui qui vous a fait du mal, c'est un mensonge, c'est une manipulation, c'est une façon de contrôler et de ressortir en fait vainqueur même si c'est lui qui s'est comporté comme un goujat, un connard et n'oubliez pas que ces individus là ne peuvent pas changer. Oui mais au début il était... Non, au début il n'était pas comme ça parce qu'il vous a en fait manipulé pour vous avoir dans ses mailles, dans ses griffes. Donc aujourd'hui ce qui est important c'est que le mensonge c'est une façon en fait aussi au niveau du public de raconter des choses à votre famille, à vos amis, de vous dire hein, et de dire que vous avez eu tel et tel comportement, que vous avez été violente avec lui, que c'est vous la personne toxique, etc. Juste au moment où vous allez en fait être dans cette situation où tout le monde va vous pointer, si je puis dire, du doigt. Donc aujourd'hui, la façon en fait, qu'il a de retourner la situation, c'est tout simplement, en fait, pas seulement pour se dédouaner, mais surtout être encore adulé, avoir du monde autour de lui. Parce que le père narcissique a besoin d'exister, a besoin d'être à la place de « j'ai besoin d'être admiré ». Le mensonge est aussi un moyen de contrôler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent des autres. Aujourd'hui, il va mentir, il va dire les choses, il va être dans un sens pour que... Je vais vous donner un exemple, une... un comportement qu'une personne en fait, m'a expliqué. Cette personne-là est allée raconter des mensonges à, euh, les... aux parents de cette jeune femme. Et en fait, elle a... il disait qu'elle ait insulté tout le monde, qu'elle a parlé mal, qu'elle parle mal au... à ses enfants, qu'elle est violente. Et en fait, ce qui est fait, en fait même si ce n'était pas vrai... Ça a été fait pour une seule et unique raison. Briser l'image, en fait, de la personne, la victime, pour qu'elle soit vue comme une mauvaise personne, une folle, quelqu'un de toxique. Et que lui, en fait, se dédouane, soit vu, en fait, comme le pauvre petit ange qui subit euh, les atrocités de la personne qui est, en réalité, la victime. Donc aujourd'hui, il va en fait attirer l'attention par le biais des mensonges, du colporté, des ragots, des fausses histoires pour pouvoir tout simplement en fait faire en sorte que « Oh mon pauvre chéri, oh elle est méchante avec toi » et en fait ça va réveiller des conflits, ça va réveiller chez vous aussi un sentiment d'injustice mais vous allez vous dire « Mais c'est pas vrai, je n'ai jamais fait ça, je ne l'ai jamais frappé, je n'ai jamais dit ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça ?» Mais tout simplement en fait parce que, comme je l'ai dit juste avant, il veut en fait avoir le bon rôle, il veut en fait être adulé, il veut surtout qu'on ait une bonne image de lui, tout simplement. Le mensonge c'est une façon aussi de manipuler, c'est une façon d'obtenir ce qu'il veut de vous, des autres, et de faire en fait en sorte, de faire en sorte que en fait, les gens se rangent de son côté. 
Pourquoi Parce que justement, le PN a besoin des autres pour exister. Il a besoin d'être valorisé, d'être le centre de l'intention. Et le fait qu'en fait, vous, il va en fait vous pousser psychologiquement un bout, vous faire croire qu'en fait, vous lui avez porté un coup. Et au fil du temps, à force de vivre des phrases, mais c'est toi qui m'as frappé en premier, tu te souviens plus, t'es folle, mais tu ne tu, tu réfléchis plus, tu tournes par rond pour que tu te fasses soigner, t'es schizo, etc. Bah, tout simplement, en fait, pour vous faire vous croire que le problème en fait vient de votre mental et que vous êtes folle allié, que vous ne tournez pas rond au niveau de votre façon de voir les choses et en fait vous allez dire mais je ne l'ai pas tapé, vous allez vous poser la question, vous allez avoir du mal en fait à vous fier à votre propre jugement, à votre propre vécu et c'est ce qu'on appelle un peu le gaslighting. Et le fait de mentir en fait par rapport à... Euh, votre personnalité, de mentir comme quoi vous avez été violente, comme quoi vous avez été agressif, comme quoi vous avez fait telle et telle action, ou si lui en fait il vous a frappé, il va vous faire passer pour le bourreau, c'est tout simplement en fait pour pouvoir échanger les rôles. Parce qu'un père narcissique n'assume jamais sa responsabilité, il va toujours faire en sorte de répercuter sur les autres, et si en fait il est dans une situation où, où la victime va parler à sa famille, et il va tourner la situation en disant que c'est elle qui l'a fait après en premier, qu'elle est violente, qu'elle est agressive, qu'elle faut qu'elle se fasse soigner, qui est jusqu'à manipuler les gens pour qu'ils croivent tout simplement en fait que c'est lui qui dit la vérité et que l'autre est folle. Et en fait, ce qui va se passer, que dans cette situation, il va mentir devant vous, vous allez essayer de prouver, vous allez vous énerver face aux personnes, et en fait, il va en fait vous pousser à avoir des comportements violents, agressifs face aux, aux personnes pour justement vous dire, vous voyez, voyez ce comportement, je vous avais dit que c'est le problème, je vous avais dit que c'est le problème. Et justement, c'est de cette façon-là que le pervers narcissique utilise le mensonge pour pouvoir en fait vous isoler, vous faire en sorte que tous les gens pensent que c'est vous la méchante et pour sauver ses miches, si je puis dire comme ça les amis. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge, c'est une façon de manipuler, de contrôler, de... Euh, obtenir ce qu'il veut de vous faire douter de vous pour se faire aussi glorifier et tout ça pour dans le but que de quoi en fait détruire parce qu'il a besoin des autres il a besoin d'obtenir ce qu'il désire ce qu'il a envie des autres pour tout simplement être heureux enfin si on peut dire être heureux mais avoir en fait satisfaction et là est le problème les amis parce qu'aujourd'hui cette relation, cette personnalité ne peut pas changer. Et c'est malheureusement l'impact que vous allez vivre au quotidien dans cette relation, mensonge, manipulation, euh, destruction mentale, parfois violence physique, violence verbale, émotionnelle. Et tout ça, ça va créer un choc post-traumatique, des dépressions. Et dans les pires cas, certaines victimes sont même arrivées jusqu'au suicide. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre vraiment que cette relation, vous devez la fuir. La fuir réellement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous détruire, laisser ces personnes vous détruire. Laisser des personnes prendre le contrôle de votre vie jusqu'à ce qu'elle décidera que oh, c'est bon, je vais passer à autre chose. Mais elle vous gardera toujours sur le coude. Elle vous gardera toujours sur le coude parce que le PN revient toujours. Parce qu'aujourd'hui, il vous a... Gardez, il vous gardera sous le coude pour être sûr qu'il puisse avoir de ce qu'il veut en fait de vous. Et il tire une satisfaction de vous voir triste, malheureuse, épuisée. Donc aujourd'hui on apprend à se contrôler, on apprend à se reconstruire. Et l'objectif principal de mes vidéos c'est de vous permettre de comprendre les comportements d'un pervers narcissique ou bien même d'un manipulateur, mais aussi de vous faire comprendre qu'il va falloir prendre et couper le lien avec le pervers narcissique. Je sais que c'est compliqué, que ça demande beaucoup de travail quand on vit avec, quand on a des enfants avec, mais pour sauver votre santé mentale et physique et aussi permettre à vos enfants de grandir dans un foyer beaucoup plus sain, je vous conseille déjà de faire en sorte de vous renseigner auprès de l'assistante sociale, d'expliquer la situation, euh, d'aller chez votre médecin pour avoir une preuve comme quoi vous, si vous avez des violences physiques, violences psychologiques, psychiatriques, etc. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne parce que je suis là pour vous aider, pour vous accompagner et vous permettre en fait de sortir en fait de ces relations, de comprendre ce qui ne va pas en travaillant sur votre estime de soi, en apprenant à vous aimer, en apprenant à avoir confiance et surtout, par-dessus tout, 
ne plus jamais avoir affaire à ce genre d'individu ultra toxique, manipulateur, qui vous détruit. Et quand je vous ai en coaching, ça me fait mal de voir à quel point vous êtes bousillé, brisé, épuisé. À quel point vous êtes en colère, à quel point des fois il vous manque même. Parce que dès qu'il y a une relation avec un véritable père anarchique, il y a une relation en prise, une dépendance affective, une peur d'être abandonné, une souffrance. Et va falloir passer par un accompagnement avec un psychologue, quelqu'un spécialisé dans ce type d'accompagnement lié au père anarchique pour reprendre votre vie en main et renaître de vos cendres. Et c'est pour ça que je vous propose aussi d'intégrer mon groupe WhatsApp qui s'appelle Renaissance et vous trouverez le lien dans la barre de recherche. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo. Et quant à moi, les amis, je vous dis bye bye et merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de faire grandir cette communauté. Bye.